ಈ ಒಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡಾಟಾನ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದೇ ಯಾರಿಗೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಕು ಆ ಡಾಟಾನ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಪೋಸ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮು ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸರ್ಕಾರನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಕು ಆ ಡಾಟಾನೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೇನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುವುದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮಾರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ
ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯನ ಈಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ರೂಲು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಸ್ಕೋಪು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಅಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇರೋಂಥ ಸ್ಕೋಪ್ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಸೇವಿಂಗು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಮೆಥಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ಗೆ ನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತೆರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಶುಂಕ ಕಟ್ತೇವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಆಮದು ರಫ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇವ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಷನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ ಮೆಡಿಷನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನ್ಯೂಮರ್ಕಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಮರ್ಕಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸೇ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸು ಒಂಥರ ಹಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರನೇ ಇಲ್ಲ ಮರ ಇದ್ದರೂ ವೇಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಮೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಡಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ